हेलो दोस्तों मैं कर्ण सिंह नांद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है आज हम लोग सिटीजनशिप पढ़ने वाले हैं जैसे अभी पिछले हम लोगों ने पढ़ा संग्रह क्षेत्र और अब उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है तो भाग दो संविधान का और अनुच्छेद पांच से लेकर ग्यारह तक सिटीजनशिप यानी नागरिकता जैसे नागरिकता के सामान्य अर्थ क्या होता है तो पहले थोड़ा सा हम लोग जान लें इसका अर्थ क्या बोलते हैं नागरिकता उसके यहाँ सिटीजनशिप को डिफाइन कैसे किया जाता है तो व्यक्ति और राज्य के जो अंतर संबंधों में घोषणा होती है व्यक्ति और जो उस राज्य का निवासी है तो व्यक्ति और उस राज्य के बीच की जो अंतर संबंधों में घोषणा है और ये मनुष्य उस स्थिति को बताता है कि मनुष्य जो नागरिक स्तर को प्राप्त करता है नागरिकता कहा जाए तो केवल ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ नागरिक देश का कहा जाता है जिन्हें राज्य की ओर से राजनीतिक नागरिक सभी अधिकार जो प्रदान किए गए हो उस राज्य के प्रति वो विशेष निष्ठा रखते हो उनको राज्य का नागरिक कहा जाता है जैसे नागरिकता के कहा जाए तो नागरिकता में यह तथ्य भी सम्मिलित होता है कि व्यक्ति का अपने राष्ट्र या राज्य के प्रति एक स्थायी निष्ठा का भाव होता है साथ ही साथ राज्य के द्वारा व्यक्ति की सक्रिय राज्य में भागीदारी भी होती है और कुछ अधिकार उसको कर्तव्य राज्य की ओर से प्रदान किए जाते हैं जिनका प्रयोग वो अपने सर्वांगीण विकास के लिए भी करता है और साथ साथ समाज के कल्याण हेतु भी वो करता है नागरिकता कहा जाए तो व्यक्ति को दायित्व अधिकार कर्तव्य विशेष अधिकार भी प्रदान करती है जैसे संविधान में हमारे यहाँ जो नागरिकता के लिए प्रावधान किए गए थे तो एक तो संविधान में भाग तीन जो रखा गया था वो भाग दो तो भाग दो में हमारे यहाँ नागरिकता का प्रावधान किया गया था ये कहा से कहा तक आर्टिकल रखे गए थे तो इससे संबंधित जो आर्टिकल था तो अनुच्छेद हमारा पांच से लेकर के ग्यारह तक ये तत्कालीन प्रावधान थे तत्कालीन प्रावधान का मतलब ये है कि जो उस समय के लिए तत्कालीन प्रावधान किए गए थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसमें जैसे हमारे यहाँ कई समस्याएं उत्पन्न थी तो उन समस्याओं के निदान के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी जो आंशिक रूप से कहा जाए जब 26 नवंबर उन्नीस को हमारा संविधान लागू किया गया तो ये नागरिकता संबंधी प्रावधान जो थे पांच से ग्यारह तुरंत तत्कालिक प्रावधान के लिए थे क्योंकि उस समय डिवाइडेशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का और पॉपुलेशन सब माइग्रेट कर रही थी तो उस जो पॉपुलेशन सब माइग्रेट कर रही थी तो उसमें तात्कालिक निवारण के लिए प्रावधान किए गए थे इसीलिए जो फिफ्थ से लेकर के जो भाग हमारे यहाँ दो में तो भाग दो में पांच से लेकर ग्यारह तक नागरिकता संबंधी प्रावधानों को लेख किया गया था जैसे इसमें अनुच्छेद जो पांच में रखा गया था कि संविधान जब प्रारंभ होगा तो संविधान जिस दिन से लागू होगा उस दिन से नागरिकता के लिए क्या प्रावधान होगा तो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के लिए प्रोविजन सिक्स में वही पास एक किया गया था पाकिस्तान से भारत को जो प्रवजन करने वाले व्यक्ति हैं यानी पाकिस्तान से जो भारत आए हैं व्यक्ति तो कुछ व्यक्तियों के लिए उनको नागरिकता के संबंध क्या प्रावधान किया जाएगा साथ ही अनुच्छेद सेवन में प्रोविजन किया गया था कि पाकिस्तान को जो प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को जो भारत से कहा चले गए हैं तो पाकिस्तान जो प्रवजन कर गए हैं या माइग्रेट कर गए हैं तो उनके लिए नागरिकता संबंध क्या प्रावधान होगा वही पास आठवा अनुच्छेद में जो प्रावधान किया गया था कि भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय उद्धव के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी भी प्रावधान किया जाएगा जैसे हमारे कोई भी भारत को ओरिजिनेट है यानी उद्धव उसका भारत में माता पिता दादाजी सब यहाँ रहते हैं और विदेशों में रह रहा है तो उसके नागरिकता संबंध क्या प्रावधान होंगे तो अनुच्छेद आठ में किया गया था वही अनुच्छेद नौ में प्रावधान किया गया था कि विदेशी राज्य की कोई भी नागरिकता स्वेच्छा से जब वहां विदेशी नाग विदेश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी यानी विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर उसको भारत नागरिक नहीं रह जाएगा तो अनुच्छेद नौ में प्रावधान किया गया था वही अनुच्छेद दस में प्रावधान किया गया था कि जो भी नागरिकता पांच से लेकर नौ तक प्रदान किए गए अनुच्छेद पांच से लेकर अनुच्छेद नौ तक जो भी नागरिकता संबंधी प्रावधान प्रदान किए गए हैं ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं यानी इनको नागरिकों नागरिकों का ये अधिकार बना रहेगा नागरिकता संबंधी ये कभी समाप्त नहीं होंगे वहीं फिर ग्यारहवा अनुच्छेद में जो प्रावधान किया गया था तो ग्यारहवा अनुच्छेद में प्रावधान किया गया था कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा यानी कभी भी संसद के अधिकार प्रदान किया गया था कि संसद जब चाहे आगे तुरंत संविधान लागू होने के बाद तुरंत यह नया प्रावधान लागे नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू कर सकती है तो यह संसद को अधिकृत किया गया था किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद ग्यारह के तहत अब ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ भारत में जो सृजनशिप संबंधी प्रावधान है तो हमारे यहाँ भारत में जो सृजन संबंधी प्रावधान सृजनशिप संबंधी वो हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान था हमारे यहाँ दूसरी नागरिकता का प्रावधान नहीं था हमारे यहाँ चाहे भारत का राज्य का आदमी जो जिले का या गांव का निवासी है तो भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया था जैसे कुछ राष्ट्र हैं जैसे अमेरिका वगैरह में है तो अमेरिका में दो ही नागरिकता वहां राज्य का व्यक्ति भी नागरिक होता है और यूएसए का भी नागरिक होता है 
लेकिन हमारे संपूर्ण भारत के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान किया गया था जबकि जैसे कुछ जो होते हैं स्टेट हैं जैसे अमेरिका वगैरह तो वहां स्टेट ऑफ फेडरेशन के अलग अलग दोनों की नागरिक नागरिकता प्रदान की गई थी हमारे यहाँ संसद को जो अधिकार दिया गया कि नागरिकता संबंधी कभी भी कानून बना सकता है तो उसी के तहत हमारे यहाँ नागरिकता स्थायी उपबंध जैसी न होकर के नियमानुसार उन व्यक्तियों की पहचान होती है जो छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ जब संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने समय जो भारतीय नागरिक थे तो उसमें अनुच्छेद ग्यारह तक वही पहचान थी लेकिन उसके बाद जब संसद को अधिकार दिया गया था संसद इसके लिए तुरंत तत्कालिक कोई प्रावधान ला करके नया नागरिकता संबंधी कानून लागू करेगी तो भारतीय संसद ने 1955 में नया अधिनियम लेके आई नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 लेके आई और उसको पास किया और फिर लागू किया और फिर इसके बाद भी आवश्यकता अनुसार इसमें अभी हम लोग व्यापक रूप से उन्नीस सौ का अधिनियम पढ़ेंगे क्योंकि आज वही प्रावधान है उसमें बीच बीच में जरूर थोड़ा बहुत संशोधन किए गए हैं तो उनको हम लोग व्यापक रूप से पढ़ेंगे लेकिन उसके बावजूद उन्नीस सौ के बावजूद भी आगे भी नए नए संशोधन सब आते रहे और जैसे नागरिकता संबंधी संशोधन उन्नीस सौ आया फिर उन्नीस सौ का आया फिर दो का आया फिर इसके बाद दो का नागरिकता संशोधन नियम है तो दो लास्ट जो है दो का जो मोदी जी लेके आए तो ये तो हमारे यहाँ बीच बीच में सब संशोधन आते गए जिसके कारण फिर और परिवर्तन आया जैसे थोड़ा से हमारे यहाँ ये ध्यान रखिएगा भारत में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है तो हमारे यहाँ कुछ नागरिकता है जो मूल रूप से सिर्फ भारतीयों को प्राप्त कुछ नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्रावधान है विदेशियों को भी प्राप्त वो अधिकार प्रदान किए गए हैं जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकारों में अंतर क्या है तो जैसे अनुच्छेद चौदह है सोलह उन्नीस उन्तीस और तीस ये केवल भारतीय नागरिकों को ये मूलक नागरिकता संबंधी प्रावधान सब प्राप्त है ये विदेशों को प्राप्त नहीं है वही जैसे अनुच्छेद चौदह बीस इक्कीस इक्कीस ए बाईस तेईस चौबीस और पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस ये सब नागरिकों के साथ भारतीय नागरिकों के साथ साथ ये विदेशियों को भी नागरिकता संबंधी प्रावधान प्राप्त है साथ ही जैसे हमारे यहाँ इनमें थोड़ा सा ध्यान रखेगा जैसे अनुच्छेद जो पंद्रह कहता है कि धर्म मूल वंश जाति या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा लेकिन विदेशों के साथ किया जा सकता है सिर्फ भारतीयों को अधिकार प्राप्त वह अनुच्छेद जैसा सोलह कहता है अवसरों की जो समता देता है कि जो लोक नियोजन में अवसर की जो समानता का अधिकार है इससे भारतीय नागरिकों को है विदेशियों को प्राप्त नहीं है कोई विदेशी आके हमारे यहाँ सिविल सेवक सिविल सेवा वगैरह की परीक्षा नहीं दे सकता है साथ ही जैसे अनुच्छेद उन्नीस है वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विषय जो प्रावधान है सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है विदेशी को नहीं है भारतीय चाहे आलोचना भी करे सरकार की तब उसको अधिकार प्राप्त है लेकिन कोई विदेशी यदि भारत सरकार की आलोचना प्राप्त कर यहाँ आलोचना करता है तो उसको अधिकार नहीं प्रदान किया तुरंत उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाए वहीं पर जैसे अनुच्छेद उन्तीस और उन्तीस में जो था अल्पसंख्यकों के वर्गो के हितों संरक्षण के लिए और जो शिक्षण संस्थाएं और स्थापित करने की स्वतंत्रता का अधिकार था ये सिर्फ दिया गया शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार की सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त विदेशों को प्राप्त नहीं है जैसे ये ध्यान रखिएगा कुछ जैसे हमारे यहाँ जो अधिकार थे जो भारतीयों के साथ साथ विदेशों को भी प्रदान किए गए थे जैसे अनुच्छेद चौदह है जो विधि के समक्ष समता का अधिकार है वो सभी को प्राप्त है चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो यहाँ तक कि जैसे कोई आतंकवादी भी है जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कसाब का था तो कसाब जो कि टेरिस्ट था वो पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसको जो हमारे यहाँ विधि के समक्ष समता के तहत ही जो विधि के तहत प्रावधान थे उसी के तहत ही उसको सजा दी गई और फिर मृत्युदंड दिया गया इसीलिए हमारे विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है ये भारतीय विदेशी सभी नागरिकों को प्राप्त है साथ ही जैसे अपराध के लिए एक अपराध को एक, एक बार करता तो उसको एक बार ही सजा दी जाएगी दो बार उसको अभियोजित उसी सजा के लिए नहीं किया जा सकता या उसके अपराध के लिए दो बार उसको सजा नहीं दी जा सकती अभियोजित नहीं किया जा सकता तो ये दो सिद्धिक समझ जो संरक्षण है अनुच्छेद बीस तो ये भारतीयों साथ साथ विदेशियों के प्राप्त है साथ ही जैसे प्राण और दैहिक सुख का स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों भी प्राप्त है जो मानव को जीवन जीने का अधिकार है तो ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों भी प्राप्त जो भी हमारे यहाँ रहे या आए साथ ही जैसे अनुच्छेद जो 21 था तो चाहे भारतीय चाहे विदेशी शिक्षा संबंधी अधिकार जो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का ये भारतीय विदेश में दोनों के लिए सब प्रावधान किया गया था साथ ही अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों जो गिरफ्तारी और निवार निरोध के खिलाफ संरक्षण का प्रावधान था यानी कोई व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाएगा तो उसको तुरंत ही चौबीस घंटे के अंदर पुलिस के समक्ष उपस्थित करवाया जाएगा और अपने मुताबिक उसको या अपने मन माफे वकील करने का सब अधिकार होगा ये प्रावधान जो है विदेशी और भारतीय सभी नागरिकों को प्राप्त साथ ही जैसे बलात् जो श्रम और मानव के दुर्व्यवहार पर जो निषेध लगाया गया था तो अनुच्छेद तेईस और जो जोखिमपूर्ण कार्यो बाल श्रम का जो निषेध कि
जैसे दोस्तों ये ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा में जैसे निर्वाचन वगैरह के लिए जो मत देने का अधिकार है ये संसद और राज्य विधान मंडल की संस्था का जो केवल अधिकार सिर्फ नागरिकों को चुने जाने का अधिकार है जो भारत के मूल रूप नागरिक आज के जो मूल नागरिक नहीं है तो उनको हमारे यहाँ संसद या राज्य विधानसभा में निर्वाचन हेतु मत देने का तो अधिकार प्रदान कर दिया गया है विदेशियों को भी कुछ को जो हमारे यहाँ जो प्रवासी भारतीय हैं तो उनको भी दे दिया गया है लेकिन अभी भी संसद और राज्य विधानमंडल में जो सदस्य चुने जाने के लिए सदस्य चुने जाने के लिए सिर्फ भारतीय नागरिक ही सदस्य चुने जा सकते हैं विदेशियों का अधिकार नहीं है साथ ही जैसे हमारे यहाँ जो भी महत्वपूर्ण पद है संवैधानिक चाहे राष्ट्रपति का पद हो चाहे उपराष्ट्रपति के चाहे उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और महान्यायवादी राज्यपाल या महाधिवक्ता या जैसे महत्वपूर्ण प्रमुख जो पद हैं संवैधानिक इन पर सिर्फ भारतीय जो मूल रूप से भारतीय है वही चुने जा सकते हैं या उन्हीं की नियुक्ति हो सकती है किसी विदेशी की नियुक्ति नहीं हो सकती है विदेशी मूल की जो नागरिकता रखता हो उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती है अब जैसे कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के हमारे यहाँ विभिन्न वर्ग जैसे काम दर्जे के आधार भारत रहने वाले मुख्यतः व्यक्तियों का चार वर्गों में बांटा गया है पहला तो नागरिक यानी जो सिटीजन होता है भारत का पूर्ण रूप से तो जो भारत में पूर्ण सदस्य है राज्य विधान राज्य तथा तो संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है और मूल अधिकार और एवं कर्तव्यों सबको प्राप्त करता है वो हमारे यहाँ पूर्ण रूप से सिटीजन कहा जाता है दूसरा जो अंतर व्यक्ति है जिनको हम लोग एलियन या फॉरनर कहते हैं जो अंतर व्यक्ति तो इन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं है जो भारत के मूल नागरिकों को सब प्राप्त होते हैं इन्हें अनुच्छेद इक्कीस के तहत जरूर है कि जीवन का अधिकार प्राप्त है जीवन जीने का अधिकार का जो प्रोविजन वो प्राप्त है अनुच्छेद उन्नीस के तहत वाक स्वतंत्रता का अधिकार इनको प्राप्त है नहीं है ये शत्रु या मित्र अंतर हो सकते हैं तो ये प्रावधान हमारे यहाँ जो से जो किया गया था कि जिसको हम लोग फॉरनर कहते हैं अंतर कहते हैं तो उनको कुछ अधिकार यहाँ प्राप्त नहीं है साथ ही जैसे जो तीसरा था राज्य विहीन व्यक्ति यानी स्टेटलेस पर्सन जिसको कहा जाता है स्टेटलेस पर्सन उसको कहा जाता है जो अवैध प्रवासियों के इसमें शामिल किया जाता है जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश किए हों और यहाँ रह रहे हैं जिन्हें नागरिकता संबंधी दस्तावेज जिनके पास नहीं होता है उनको अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उनको अवैध नागरिक कहा जाता है यानी स्टेटलेस पर्सन उनको कहा जाता है यदि राज्य विहीन व्यक्ति कहा जाता है जैसे चौथा जो हमारे यहाँ प्रदान किया जाता शरणार्थी किसको कहते हैं तो जो अपने मूल देश से धर्म या वर्ग या नस्ल या भाषा या राष्ट्रीयता सामाजिक उत्पीड़न के कारण ही उनको आधार पर उनको जब विभेद हुआ भय के कारण वो अपने देश से पलायन कर गए और भारत में आकर के शरण ले, ले लिए जैसे रोहिंग्या मुझे मुसलमान है जो म्यांमार से सब पलायन करके आए भारत में तो इनको हम शरणार्थी कहते हैं जो भारत में आकर के शरण लेते हैं उनको हम लोग शरणार्थी कहते हैं जो किसी कारण से माले वर्ग के आधार पर या नस्ल के आधार पर या भाषा के आधार पर या किसी प्रकार के सामाजिक उत्पीड़न के आधार पर वो अपने देश से पलायन करते हैं और दूसरे देश में शरण लेते हैं दूसरे देश में आ जाते हैं जिस माले भारत में रोहिंग्या मुसलमान वर्ग जो म्यांमार से बात करके आए तो इनको हम शरणार्थी कहते हैं ये बॉर्डर पर जैसे हमारे यहाँ आकर बस जाते हैं रहने लगते हैं अब थोड़ा से हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे भारतीय नागरिकता का स्वरूप कैसा है नेचर कैसा है हमारे यहाँ एक्चुअली भारत के संविधान में एकल नागरिकता को अपनाया गया है और संपूर्ण भारत के लिए एक ही नागरिकता प्रदान की जाती है और भारत अपने नागरिकों को सिर्फ भारतीय नागरिकता धारण करने की अनुमति प्रदान करता है एक साथ कई देशों नागरिकता प्रदान नहीं करता है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में हमारे यहाँ जैसे सेलिब्रिटी है या कुछ जो उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनको हमारे यहाँ विदेशी नागरिकता और देशों को भी ग्रहण करने का अधिकार प्रदान किया जाता है लेकिन वो विशेष व्यक्तियों के लिए जैसे भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति भारत की नागरिकता उसको प्रदान की जाती है जो प्राकृतिक रूप से यहाँ रखते हैं और विधिक व्यक्ति जैसे हमारे कंपनी है निगम है आदि को भी यहाँ नागरिकता नहीं प्रदान की जाती तो जैसे इसी संबंधी एक केस आया था स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बाद में उन्नीस तिर में डिसाइड किया गया था हमारे यहाँ कंपनी निगम आदि सभी नागरिक नहीं कहलाएंगे हमारे यहाँ सिर्फ प्राकृतिक जो व्यक्ति नेचुरल जो व्यक्ति है उन्हीं को नागरिकता प्रदान की जाती है अब एकल नागरिकता के एक्सेप्शन कौन से हैं जैसे हमारे यहाँ जब एकल नागरिकता की प्रावधान है कि व्यक्ति एक ही नागरिक नागरिकता रखेगा दो 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 नागरिकता नहीं रख सकता है दो दो सिटीजनशिप नहीं हो सकती है किसी की लेकिन हमारे यहाँ इससे कुछ एक्सेप्शन है एक्सेप्शन कौन है तो जैसे हमारे यहाँ कुछ जो विभिन्न राज्यों के नागरिकों के भेदभाव की संभावना पैदा करते हैं कुछ प्रावधान कौन से हैं तो जैसे एक तो अनुच्छेद पंद्रह में है कि विभिन्न व्यक्तियों के भी धर्म मूल मन जाति जन्म स्थान इनके आधार पर कोई इसी प्रकार का भेदभाव का सब प्रदर्शित किया जाता है लेकिन निवास स्थान के आधार पर कोई राज्य सरकार चाहे तो किस अपने शिक्षा संस्थाओं में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है तो एक्सेप्शन है वो अपने राज्य के
कुछ राज्यों में है कि अपने अपने राज्यों में अलग अलग सब आरक्षण के प्रावधान होते हैं अपने अपने यहाँ ओबीसी एस टी एस सी सबका नागरिकता सब आरक्षण सब सिर्फ में देते हैं साथ ही जैसे हमारे यहाँ अनुच्छेद जो मिस घा और अंगा है ये नागरिकों को भारत में कहीं भी अवैध रूप से संचरण निवास करने का अधिकार प्रदान करता है लेकिन वही अनुच्छेद जो पांच है उन्नीस पांच उन्नीस पांच में युक्तियुक्त निबंधन की व्यवस्था की गई तो कुछ स्टेटों में कहीं भी निवास करने की अनुमति नहीं भी दी जाती वहां साधारण जनता जाकर वहां निवास नहीं कर सकती ना तो वहां जमीन प्रॉपर्टी नहीं ले सकती जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर वगैरह है नागालैंड वगैरह है तो वहां पास वहां पास जनजातियों की हेतियों को संरक्षण करने के लिए वहां स्वतंत्रताओं को सीमित भी किया जा सकता है साथ ही जैसे अनुच्छेद तीन अब तो हट गया जम्मू कश्मीर के लिए जो विशेष राज्य का दर्जा पहले प्रदान किया गया अब वहां पास है कि जम्मू कश्मीर के जो स्थायी निवासी हैं उन्हीं को वहां पास अब व्यापार करने सचियों को अनुमति यानी वहां रहने बसने की प्रॉपर्टी की नहीं तो अब सभी के लिए फिलहाल ओपन कर दिया गया है क्योंकि अब वहां उसको यूनियन टेरिटरी में शामिल कर दिया गया अधिकार तो अभी सबको नहीं दिया गया है वहां रहने बसने का और जमीन प्रॉपर्टी करने का लेकिन वहां जम्मू कश्मीर कुछ विशेष जो प्रावधान थे अब उनको समाप्त कर दिया थ्री सेवेंटी को अब उसको केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है जैसे नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है जो हमारे यहाँ वर्तमान में आज वही चल रहा है तो 1955 का अधिनियम जो भारतीय नागरिकता अधिनियम उन्नीस सौ लाया गया ये अनुच्छेद 11 के तहत जो संसद को अधिकार दिया गया था संसद को शक्ति दी गई थी कि संसद कभी भी नया नागरिकता संबंधी प्रावधान ला करके उसको लागू कर सकता है तो भारतीय संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्नीस में भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया जो कई बार संशोधन हो चुका है जैसे भी हम लोग संशोधनों को डिस्कस भी किया था कि इसमें कई संशोधन अभी तो दो हजार पंद्रह तक लास्ट दो हजार पंद्रह का ही संशोधन है लेकिन इसमें जो नागरिकता प्राप्ति का अधिकार और नागरिकता जो समाप्ति का दोनों अधिकार प्रावधान किए गए थे किसमें तो नागरिकता संबंधी जो अधिनियम उन्नीस सौ में इसमें पांच तरीके बताए गए थे नागरिकता प्राप्ति के यानी नागरिकता अर्जित करने के और समाप्ति के भी इसमें प्रकार बताए गए थे पहला कि नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है उन्नीस के तहत जो अधिनियम या संशोधन के तहत तो अब जन्म से नागरिकता बाई जन्म बाई वर्थ बाई वर्थ यानी प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ या उसके बाद भारत में हुआ हो वो भारत का नागरिक कहलाएगा लेकिन अब ध्यान रखिए उन्नीस सौ छियासी में संशोधन करके प्रावधान कर दिया गया बसरते उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों पहले प्रावधान नहीं था जब दो निष्पक्ष में लाया गया था लेकिन उसे फिर संशोधन करके प्रावधान कर दिया गया अब उसके माता पिता में से कोई यदि भारत का नागरिक होगा दूसरा अवैध अप्रवासी हो ना हो तभी वो भारत का नागरिकता बाई वर्ष उसको प्राप्त होगी साथ ही वंश के आधार पर यानी अनुवांशिकता के हेरिडिटी के आधार पर ये प्रावधान किया गया था कि भारत के राज्य के क्षेत्र के बाहर भी यदि 26 जनवरी उन्नीस के बाद जो जन्म लेने वाले भारत का वो नागरिक उसको ही माना जाएगा जो छब्बीस जनवरी उन्नीस के बाद भी वहां जन्म लिया बाहर लेकिन उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक होगा तो वो भारत का नागरिक उसको माना जाएगा यदि मान लो उसका जन्म हुआ छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास के बाद विदेशों में मान लो विदेशों में भी उसका जन्म हुआ तब भी यदि उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक है तो भारत का नागरिक माना जाएगा नेक्स्ट हमारे यहाँ बाई रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था पंजीकरण द्वारा पंजीकरण द्वारा नागरिकता के प्रावधान किया गया था कि निम्नखित वर्गो में से कुछ लोगों को पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी तो यदि भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो नागरिकता के प्राप्ति के आवेदन से पूर्व सात वर्ष तक भारत में रह चुका वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी साथ ही वह व्यक्ति जिसका विवाह भारतीय नागरिक से हुआ हो जो पंजीकरण हेतु तो आवेदन दिया हो सात वर्ष भारत में रह रहा हो पहले के लिए हमारे यहाँ जो प्रावधान था रजिस्ट्रेशन का छह महीने का ही था लेकिन इसमें फिर संशोधन करके प्रावधान कर दिया गया सात वर्ष का तो मान लिया कोई जैसे हमारे यहाँ अदनान स्वामी वगैरह है इनको जो दिया गया अदनान स्वामी वगैरह को हमारे यहाँ जो गायक थे पाकिस्तानी तो ये सात वर्ष से कंटिन्यूस रह रहे थे भारत में तो उनको बाई रजिस्ट्रेशन नागरिकता प्रदान की गई या भारतीय नागरिक के जो अवयस्क बच्चे हैं तो उनको भी बाई रजिस्ट्रेशन नागरिकता प्रदान की जाएगी कि अवयस्क बच्चों को और राष्ट्रमंडल देश के जो नागरिक हैं जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं तो राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ वगैरह की जो सर्विस करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी नागरिकता बाई रजिस्ट्रेशन प्रदान की जाएगी साथ ही नेक्स्ट जो था प्रावधान था देशीकरण के द्वारा नागरिकता देशीकरण के आधार पर नागरिकता तो इसमें पूर्ण उम्र और क्षमता का कोई व्यक्ति जो राष्ट्रमंडल देश का निवासी न हो और भारतीय मूल का नाम वह भारत सरकार के देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने भारतीय नेता प्राप्त कर सकता है लेकिन इसके लिए उसको कुछ शर्तें पूरी करनी होगी एक तो भारत के संविधान की जो आठवीं अनुसूची में से निर्दिष्ट जो भाषाओं में से किसी एक भाषा को उसका ज्ञान और कंटिन्यूस वो हमारे यहाँ अभी वर्तमान में बारह वर्ष कर दिया गया है कि बारह वर्ष से कंटिन्यूस भारत में रह रहा हो 
और उसको कोई भी जो हमारे जिस राज्य में जहां रह रहा हो वहां के जो हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई बाईस तो उन बाईस भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञाता हो तो उसको फिर हमारे यहाँ देशीकरण है बाई डोमेस्टिक सिटीजनशिप उसको प्रदान की जाएगी साथ ही पांचवा जो रखा गया था कि मान लीजिए भारत में कोई भाग शामिल होता है या भारत उसको अर्जित करता है या भारत उसको विजित करता है तो यदि किसी भी विदेशी क्षेत्र पर यह उस भाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र के निवासियों को भारत की स्वतः नागरिकता प्राप्त हो जाएगी क्योंकि जब मान लीजिए उस क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है या अर्जित किया गया है भारत कहीं से प्राप्त हुआ है लेकिन भारत ने उसको संघ में शामिल किया तो वहां के क्षेत्रों के लोगों को भारत की नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाएगी तो ये तो हमारे यहाँ पांच प्रकार से जो नागरिकता का अर्जन संबंधी प्रावधान किया गया था पहला बाई बर्थ दूसरा बाई हेरिडिटी तीसरा बाई रजिस्ट्रेशन चौथा बाई डोमेस्टिक और पांचवा की भू क्षेत्र का अर्जन किया था जैसे नागरिकता की समाप्ति के लिए हमारे यहाँ क्या प्रावधान किया गया था नागरिकता की समाप्ति के लिए पहला प्रावधान था स्वैच्छिक के आधार पर या त्याग के आधार पर कोई भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु या क्षमता का हो तो अपनी नागरिकता के त्याग की घोषणा हो करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी मालिक कोई भी व्यक्ति है जो पूर्ण आयु यानी वयस्क है और अपनी क्षमता से अपनी योग्यता के आधार पर यानी पागल विचित हो यदि वो घोषणा करता है कि हम भारत की नागरिकता का त्याग करते हैं या दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते भारत की नागरिकता त्याग करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी साथ ही समाप्तिकरण के आधार पर दूसरा जो समाप्तिकरण के आधार पर था यदि कोई भारत का जो नागरिक स्वेच्छा से वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है मान लीजिए स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है या स्वीकार कर लेता है तब उसकी भारतीय नागरिकता जो है वो स्वतः अपने आप ही समाप्त हो जाएगी हमारे यहाँ प्रावधान है कि मान लीजिए कोई भी विदेशी ना विदेशी देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है कि दूसरे देश की तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी तो हमारे यहाँ एम्बेसी में वहां से सूचना है कि भाई यहाँ नागरिकता ग्रहण कर लिया तो यह भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी या तो कोई बाहर की यानी त्याग के आधार पर था मान लीजिए कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है भारत के नागरिकता को त्यागने की घोषणा कर देता है तभी उसकी समाप्त हो जाएगी साथ ही जो तीसरा प्रावधान था वो वंचित किए जाने पर कि नागरिकता से वंचित किया जा सकता है लेकिन किनको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है तो ये ध्यान रखिएगा सरकार किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है मान लीजिए उस व्यक्ति ने नागरिकता प्राप्त करने के लिए झूठे तथ्य दिए हो या फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो अब ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारे यहाँ ये नागरिकता जो वंचित किए जाने का प्रावधान था ये सिर्फ जो हमारे यहाँ बाई रजिस्ट्रेशन नागरिकता प्राप्त किए हैं तो बाई रजिस्ट्रेशन नागरिकता प्राप्त किए हैं या बाई डोमेस्टिक इन्हीं दोनों की नागरिकता सिर्फ हमारे यहाँ वंचित किया जा सकता है यदि मान लियो किसी विदेशी या झूठे तरीके से फर्जी तरीके से हमारे यहाँ नागरिकता ग्रहण किया है या मान लीजिए झूठे हमारे यहाँ नागरिकता उसको प्रदान की गई थी उसके बावजूद भी किसी विदेशी देश की नागरिकता झूठे या गलत धोखे तरीके से ग्रहण कर रहा था और पकड़ा गया उसको दो साल सजा हो गई तो वो ना तो यहाँ का नागरिक रहेगा ना तो वहां का साथ ही ये भी था कि मान लीजिए कोई शत्रु देश की मदद करता है तो शत्रु देश की मदद करता है तो उसकी भारत की नागरिकता उसकी भी समाप्त कर दी जाएगी मान लीजिए कोई युद्ध छिड़ गया तो युद्ध के समय शत्रु देश की नागरिकता शत्रु देश की मदद कर रहा है यदि वो हमारे यहाँ बायोडोमेस्टिक और बाई रेस्टिक नागरिकता प्राप्त किया था और उस शत्रु देश की मदद कर रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी साथ ही ये भी प्रावधान किया गया था इसमें कि जैसे मान लीजिए कोई महिला थी जो मान लीजिए हमारे यहाँ जो भारतीय महिलाएं हैं वो किसी विदेशी पुरुष से शादी करती हैं तो उनकी नागरिकता अब वहां की होगी यहाँ नागरिकता भारत की समाप्त हो जाएगी तो ये भी प्रावधान किया गया था साथ ही अब ये विदेशी निवासियों के जो विशेष दर्जे संबंधी जो प्रावधान है कि भारत सरकार से की ओर से विदेशों में जो रहने वाले कुछ व्यक्तियों को हमारे यहाँ सुविधाएं प्रदान की जाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत सरकार ने उस नागरिकता से अलग विशेष दर्जा दे रखा है इसके तीन प्रमुख दर्जे हैं जैसे एक तो हमारे यहाँ एन आई नॉन रेजिडेंस इंडियन यानी जिनको हम लोग अनिवासी भारती कहते हैं अनिवासी भारती किसको कहते हैं तो वे भारती वे भारत के नागरिक होते हैं एवं पासपोर्ट जो धारण करते हैं भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं और नौकरी और व्यवसाय के लिए भारत से बाहर जाते हैं विदेशों में नौकरी करते हैं वहां व्यवसाय करते हैं और भारत उनका आना जाना लगा रहता है और यदि कोई भारतीय नागरिक लंबे समय तक विदेशों में रहता है या अनिश्चित काल तक भारत से बाहर रहने की मंशा प्रकट करता है तो उसको सबको हमारे यहाँ अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाता है उसको एनआरआई कहा जाता है यानी अनिवासी भारतीय का स्टेटस को प्राप्त किया जाता प्राप्त होता है नेक्स्ट जो भारतीय मूल के व्यक्ति तो जिसको पी कार्ड दिया जाता है 
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अभी ध्यान रखिएगा इनको दो दो हजार पंद्रह में संशोधन तहत इनको दोनों को मिला दिया गया अभी एक ही कार्ड कर दिया गया वह व्यक्ति मान लीजिए जो जिनके पूर्वज पीआईओ नहीं बल्कि जो ओसीआई और पीआईओ को दोनों को एक कर दिया गया है कब तो भी जो 2015 हजार पंद्रह का संविधान हो नागरिकता संशोधन लाया गया उसके तहत प्रावधान करके प्रावधान कर दिया गया कि अब दोनों एक एक ही कार्ड धारण करेंगे पीआई पीआईओ भी और ओसीआई जैसे हमारे पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश नेपाल भूटान अफगानिस्तान चीन के नागरिक है जो कभी रहे हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति वर्ग में शामिल नहीं हो सकते इनको भारतीय मूल के व्यक्ति में इनको शामिल या पी कार्ड इनको नहीं दिया जा सकता है जो कभी भी भारत के अंग रहे दूसरा भारत के जो समुद्र पारी नागरिकता का जो प्रावधान था यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो ओसीआई का कार्ड जो दिया जाता था कि कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश पाकिस्तान का नागरिक नहीं है या कभी नागरिक नहीं रहा है तो उन्हीं व्यक्तियों को ही ओसीआई कार्ड दिया जाता है इनमें से कोई मान लीजिए कोई शर्त पूरी करने पर वह भारत के समुद्र पारी श्रेणी नागरिकता की श्रेणी में यानी ओसीआई कार्ड की श्रेणी में वो प्राप्त कर लेता है ऐसे ही कार्ड उसको प्रदान किया था जो पूरी आय क्षमता का वह व्यक्ति जो कभी कभी किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन उसे ही कार्ड किनको दिया था क्या शर्त रखी गई संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भारत का नागरिक रह चुका है अथवा संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने की अर्थता रखता हो या किसी भी क्षेत्र संबंधित हो जो पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ भारत का अंग बना यदि वह उपयुक्त तीनों में से किसी वर्ग में शामिल किसी व्यक्ति का बेटा या बेटी या पोता या पोती या नाती या नातीन है तो उसको ओसीआई कार्ड प्रदान किया जाएगा अब लास्ट जो हमारा संशोधन था जो कौन सा तो 2015 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 था इसमें क्या प्रावधान लाया गया इसको थोड़ा सा हम लोग जान लें तो जैसे नागरिकता संबंधी जो अधिनियम 2015 लाया गया इसके माध्यम से अब नागरिकता संबंधी जो कानूनों में प्रवासी भारतीयों के लिए जो पंजीकरण को अधिक सरल बनाने के साथ साथ उनसे जुड़े जो प्रावधानों को लागू करने में जो कमियां आ रही थी जो दिक्कतें आ रही थी तो उनको दूर करने का प्रयास किया गया है और 6 जनवरी 2015 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 लागू किया गया और इसके तहत जो नागरिकता अधिनियम उन्नीस सौ था उसमें कुछ संशोधन किए गए पहला तो संशोधन किया गया कि वर्तमान भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार एक वर्ष तक रहना अनिवार्य है लेकिन अगर केंद्र सरकार संतुष्ट है तो विशेष परिस्थितियों में इसमें छूट दी जा सकती है और इस प्रकार की माली विशेष जो परिस्थितियों में उनका लिखित विवरण दर्ज करने के उपरांत ही बारह माह के लिए उनको छूट दी जा सकती है और जो अधिकतम तीस दिनों के लिए भिन्न भिन्न अंतरणों में दी जाएगी साथ ही ये भी प्रावधान इसमें लाया गया कि जो भारतीय नागरिकों के ओ जो नाबालिग नाबालिग बच्चों के प्रवासी भारतीयों के पंजीकरण की व्यवस्था को भी थोड़ा से उदार बना दिया गया है साथ ही भारतीय नागरिकों के जो बच्चे थे जो पोतो पोते या पोतियों या पर पोते और पर पोतियां तो उनको प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण का अधिकार प्रदान कर दिया गया है 2015 के संशोधन के अनुसार साथ ही कुछ शर्तों के साथ धारा सात एक के तहत पंजीकृत जो प्रवासी भारतीय नागरिक के प्रति पत्नी है या किसी भारतीय नागरिक के पति पत्नी प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में उनको पंजीकरण की व्यवस्था प्रदान कर दी गई है साथ ही पीआईओ कार्ड योजना को समाप्त कर दिया गया है और सभी जो पीआईओ कार्डो को अब ओसीआई कार्डो का ही दर्जा प्रदान कर दिया गया है जैसे भी हमने पिछले भी डिस्कस किया था कि पीआईओ और ओसीआई कार्ड दोनों को मिला दिया गया है यानी ओसीआई पीआईओ कार्ड समाप्त कर दिया गया ओसीआई दर्जा उनको भी प्राप्त होगा थोड़ा सा जैसे जो अभी चर्चा में रहे एनआरसी तो एनआरसी क्या होता है तो इसको थोड़ा सा हम लोग जान लें एक्चुअली जो एनआरसी था ये असम के नागरिकों के लिए लाया गया था जो नागरिक उनकी सूची थी यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तो ये असम स्टेट के लिए लाया गया था इसमें हम सभी भारतीय नागरिकों के नाम पते फोटोग्राफ वगैरह सब होते हैं जो 25 मार्च उन्नीस से पहले असम में रह रहे थे क्योंकि एक्चुअली उन्नीस सौ इकहत्तर के बाद समस्या ही आई कि जो बंगला बांग्लादेश का निर्माण हुआ वहां से बहुत लोग सब है कि असम साइड माइग्रेट किए थे इसीलिए एनआरसी वहां के लिए लाया गया था राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में यह आश्वासन भी दिया गया था जो लोग अवैध नागरिक नहीं पाए गए उन्हें निर्वासित नहीं किया जाएगा मान लीजिए जो अवैध नागरिक नहीं है जो कहीं से आकर माइग्रेट नहीं किए हैं घुसे नहीं है अपने जबरदस्ती यहाँ निवास पहले से कर रहे हैं उनको किसी को अवैध नागरिक घोषित नहीं किया जाएगा न तो निर्वासित किया जाएगा जैसे राष्ट्रीय नागरिक निरीक्षण मुख्य तथ्य है जो थोड़ा सा हमको याद रखने वाले प्रीम हम पूछे जाए तो कुल तीन सौ करोड़ आवेदन में दो सौ नवासी करोड़ लोगों को राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में शामिल किए जाने के योग्य पाया गया था चालीस लोगों का नाम इसमें ड्राफ्ट में नहीं था साथ ही वैध नागरिकता के लिए जो तीन करोड़ उन्तीस लाख इंचानवे हजार तीन सौ चौरासी लोगों ने आवेदन किया था उनमें से 
जो 40 लाख सात हजार सात सौ सात लोगों को अवैध माना गया है और ये रजिस्टर जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सैलेस द्वारा ये बयान जारी किया गया था और इसी में इनकी घोषणा की गई थी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के जो योग्य पात्र भी उन्हें शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय नागरिकता के जो रजिस्टर के योग्य थे उनको इसमें सबको शामिल किया गया है अब सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया है जिन लोगों ने इस ड्राफ्ट में शामिल नहीं जिनके नाम उनके अधिकार कम नहीं होंगे उनको भी अधिकार से वो प्राप्त रहेंगे और आवेदकों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था ताकि फोन करके भी पता लगाया जा सके उनकी भारतीय नागरिकता मिली है या नहीं मिली और यह ड्राफ्ट तीस जुलाई को प्रकाशित किया गया था अब थोड़ा सा जैसे असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की आवश्यकता क्यों थी तो असम में लंबे समय से अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों का मुख्य मुद्दा छाया हुआ था कि जो अवैध रूप में जो बांग्लादेश द्वारा सबसे पाकिस्तान पाकिस्तान से चले आए थे और अस्सी के दशक में लेकर छात्रों ने आंदोलन भी किया था फिर असम गण परिषद और तत्कालीन जो राजीव गांधी सरकार के बीच में समझौता हुआ और फिर वो वर्ष उन्नीस में जो भी बांग्लादेशी असम में घुसे उन्हें नागरिकता दी जाएगी और बाकी लोगों को निर्वासित किया जाएगा और वर्ष उन्नीस सौ में जिसे जो एनआरसी तैयार किया गया था तब से इसे सात बार अभी तक जारी करने की कोशिश की गई वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सूची फिर जारी हुई है सूची में नाम दर्ज कैसे किया जाएगा तो इसके लिए राज्य सरकार ने कहा था कि मसौदा में इनके नाम जिनके नाम उपलब्ध नहीं होंगे उनके द्वारा दर्ज कराए गए जा सकते हैं उनके नाम द्वारा से दर्ज कराए जा सकते हैं और यह लोग महिला पुरुष संबंधी जो सेवा केंद्रों में निर्दिष्ट फार्म को फार्म को भर भर करके नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं और ये सात अगस्त और अट्ठाईस सितंबर के बीच उपलब्ध होंगे इनके बाद बाद इसके बाद ही अगले कदम के तहत उन्हें दावे को दर्ज कराने के लिए अन्य निर्देश फार्म भरना होगा तीस अगस्त अट्ठाईस सितंबर तक ये उपलब्ध रहेगा तो ये तो जो अभी एनआरसी वगैरह जो चर्चा में रहा थोड़ा वो उसको हम लोग डिस्कस किए अब ये तो हमारा नागरिकता संबंधी सब प्रावधान था जो हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा सब नागरिकता संबंधी प्रावधानों को जानकर तो हमारे लेक्चर को आप लाइक भी करें और शेयर भी करें धन्यवाद दोस्तों